ചാലക്കുടി പരിയാരത്ത് കാർ അപകടത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടിടിച്ചു എന്നത് മരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു പാലപ്പള്ളി തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു ബസ് തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പണിമുടക്ക് ചാലപ്പുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ജീവനക്കാരും ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കം തുടരുന്നു ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്നും ആരോപിച്ച് ജീവനക്കാർ പ്രകടനം നടത്തി ഏനമാവ് പള്ളിക്കടവിന് സമീപം പുഴ കയ്യേറി ചൊലിമണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് വെങ്കടങ്ങ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങി വെങ്കടങ്ങ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ സ്ഥലത്തെ മണ്ണാണ് നീക്കുന്നത് ചാലക്കുടി പരിയാരത്തുണ്ടായ കാർ അപകടത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു കാൽനട യാത്രക്കാരി പരിയാരം തവളപ്പാറ ചില്ലായി ദേവസി ഭാര്യ എഴുപത് വയസ്സുള്ള അന്നു കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കൊന്നക്കുഴി കരിപ്പായി തോമസിന്റെ ഭാര്യ അൻപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ആനി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന തോമസിനാണ് ഗുരുതര പരിക്ക് കൊന്നക്കുഴിയിൽ നിന്നും പള്ളിയിലേക്ക് കാറിൽ പോവുകയായിരുന്നു തോമസും ഭാര്യ ആനിയും സി എസ് ആർ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിരുന്ന അന്നു റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ കാറടിക്കുകയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ പരിയാരം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് മുൻഭാഗത്തെ കൂറ്റൻ മദരാശി മരത്തിലിടിച്ചു ഈ സമയം റോഡിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പരിസരവാസികൾ ഇവരെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ചാലക്കുടിയിലെ ഫയർഫോഴ്സാണ് കാർ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഇരുവരെയും പുറത്തെടുത്തത് ചാലക്കുടി സെന്റ് ജെയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ആനയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു റോഡിൽ വീണുകിടന്ന അന്നുവനെയും പോലീസിന്റെ ആംബുലൻസിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇരുവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇതിനിടെ അന്നുവനെ ഒരു ബൈക്കാണ് ആദ്യമടിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ തോമസിനെ പിന്നീട് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി അപകടങ്ങൾക്ക് കാതോർത്ത് ചാലക്കുടി പരിയാരത്തെ സി എസ് ആർ വളവ് ബുധനാഴ്ച സംഭവിച്ച ഇരട്ട മരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നടന്നത് നിരവധി അപകടങ്ങൾ കൊടുംവളവും വീതിക്കുറവായതുമാണ് സി എസ് ആർ കവലയിലെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണം അതിരപ്പിളിയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാര പാതയായതിനാൽ പകലന്തിയോളം വാഹനങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹവുമാണ് ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ എതിരെ വരുന്നവയ്ക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലെ കൊമ്പൻപാറ തടയണയുടെ സൌന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സി എസ് ആർ റോഡിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പള്ളിയും ഒരു ക്ഷേത്രവുമുണ്ട് പരിയാരം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസും ഇവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ നിലയ്ക്കും ആളുകളുടെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞുള്ള നേരമില്ല ഇത്രയും അപകട സാധ്യതയുള്ള ഇവിടെ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത്തിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇരുഭാഗത്തും ഉയരം കുറഞ്ഞ പമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പരിസരവാസി പള്ളായി സിജോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മരം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വീണ് അത് ഗതാഗതസണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് ഈ മതില് ഡോക്ടറുടെ വീടിന്റെ മതില് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാർ വന്ന് കയറിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വഴിയാത്രക്കാർ കുറെ പേരെ ടൂലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തെരുവുവിളക്കിന്റെ അഭാവവും ഇവിടെ അപകടങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ ഇരട്ട മരണത്തിനും വെളിച്ചക്കുറവ് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആധുനിക സംവിധാനത്തിൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പൌരസമിതി പ്രസിഡന്റ് പി എം ജബാർ പറഞ്ഞു എട്ടോളം മരണങ്ങളും നിരവധി അപകടങ്ങളും സി എസ് ആർ വളവ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും അധികാരികളുടെ മുന്നിൽ ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാകാത്തതാണ് അത്ഭുതം ബാംഗ്ലൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു പെരിഞ്ഞനം വെസ്റ്റ് അരവീട്ടിൽ സന്തോഷിന്റെ മകൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അഭിഷേകാണ് മരിച്ചത് അഭിഷേക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് ലോറിക്ക് പുറകിൽ അടിച്ചായിരുന്നു അപകടം മൃതദേഹം നടപടികൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിക്കും ബാംഗ്ലൂരിൽ ബി ബി എ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അഭിഷേക് പാലപ്പള്ളി തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് ബസ് തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പണിമുടക്ക് ചിമ്മിനി ഡാം പാലപ്പള്ളി പെർമിറ്റുള്ള ബസ്സുകൾ സർവീസ് പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാവിലെ ബസ് ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ പാലപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് തർക്കം
വരന്തരപ്പള്ളി പൌണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബസ്സുകൾ സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചാണ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു പിന്നീട് ബസ് ഉടമകൾ ഇടപെട്ട വൈകിട്ടോടെ ചില ബസ്സുകൾ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു പാലപ്പള്ളി ചിമ്മിനി ഡാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പെർമിറ്റുള്ള ബസ്സുകൾ വേലൂപ്പാടത്ത് സർവീസ് നിർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവൈഫൈ പ്രവർത്തകർ ബസ് തടഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ചില ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്താതായതോടെയാണ് തർക്കം നടന്നത് എന്നാൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ആളില്ലാതെയാണ് ചിമ്മിനി ഡാമിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താറുള്ളതെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ജീവനക്കാരും ഭരണപക്ഷവും തമ്മിൽ പോർവിളി തുടരുന്നു ആഴ്ചകളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ച് ബുധനാഴ്ച തുറന്ന പോരിലെത്തുകയായിരുന്നു ഭരണപക്ഷം തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്തി തുടർന്ന് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് കാര്യാലയത്തിൽ വിശദീകരണ യോഗവും നടന്നു ഇതിനിടെ ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ മുബാറക്ക് ശശിപാൽ എന്നിവർ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കാന്റീൻ നടത്തിപ്പുകാരായ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകി ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ വ്യാജമായ പരാതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബി ഡി ഒ ടി സി രാധാമണി പറഞ്ഞു ജീവനക്കാരെ എന്താ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കേസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വനിതകളെ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കേസാണ് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കേസുകളാണ് വരുന്നത് സഹികെട്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി എം ബി രാജേഷ് പറയുന്നു ക്യാന്റീനിൽ ചെല്ലാത്ത രണ്ട് പേരുടെ പേരിൽ ആ വനിതകൾ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ എം എസ് ആയിട്ട് പോയ ആയിട്ടും രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയതും ഞാനാണ് പക്ഷെ എന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയ ഓയുടെ പേരിലോ കൊടുക്കാതെ വേറെ രണ്ട് പേരുടെ പേര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പരാതി കൊടുക്കുകയും അതായത് മനഃപൂർവ്വം ദ്രോഹിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സംഘടനയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട് ഏനമാവ് പള്ളിക്കടവിന് സമീപം പുഴ കയ്യേറി ചെളിമണ്ണിട്ട് നികർത്തിയത് വെങ്കടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങി റവന്യൂ അധികൃതർ സർവേ നടത്തി അടയാളപ്പെടുത്തി വെങ്കടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ സ്ഥലത്തെ മണ്ണാണ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുഴയോട് ചേർന്ന് അനധികൃതമായി ചെളിമണ്ണിട്ട് നിർമ്മിച്ച റോഡാണ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും കോരിയെടുക്കുന്ന മണ്ണ് പഞ്ചായത്ത് വക സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കും പഞ്ചായത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതർ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കൈമാറിയ സ്ഥലത്ത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കോൺക്രീറ്റ് കാലുകളും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാവക്കാട് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പി രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അനധികൃത കയ്യേറ്റം അളന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് വെങ്കടങ്ങ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇ ശോഭ സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ രശ്മി മേനോൻ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എം ബി അജയ് താലൂക്ക് സർവേയർ കെ ആർ രാജീവ് ചെയിൻമാൻ പി ഡി സെബി എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് വെങ്കടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചാന്ദിനി വേണു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുംതാസ് റസാഖ് സെക്രട്ടറി സി എസ് മിനി ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുഴ കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നതിനെതിരെ നിരവധി സമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്നു മുരളി പെരുന്നെല്ലി എം എൽ എ ഏനാമവ് പുഴയിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ ഉന്നയിക്കുകയും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അനധികൃത കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇടപെടുകയും സർവേ നടത്തി അനധികൃത കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും നാല് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവുമായി നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ആമ്പല്ലൂർ വഴി വെള്ളാനിക്കോട്ടയ്ക്കാണ് ഒരു സർവീസ് ആരംഭിക്കുക ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു സർവീസ് മൂന്ന് പിടിക വഴി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിപ്പോയിൽ വന്നാകും പോകുക ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബസ്സാണ് മറ്റൊന്ന് യാത്രികരുടെ ആധിക്യം പരിഗണിച്ച് ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിക്കുവാനും തീരുമാനമായതായി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു ആറാട്ടു
മറ്റത്തൂർ ചൊക്കനയിൽ പുലിയിറങ്ങി പശുക്കുട്ടിയെ കൊന്നു ചൊക്കന കൊളക്കാട്ടിൽ ഇസാഖിന്റെ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പശുക്കുട്ടിയെയാണ് പുല്ലി കൊന്നത് പശുവിനെ കാണാതെ വീട്ടുകാർ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ചൊക്കനയിലെ തൊഴിലാളി പാടിക്ക് പുറകുവശത്ത് ജഡം കണ്ടെത്തിയത് വന്യജീവി ശല്യം രൂക്ഷമായ ഇവിടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ പുലിക്കിരയാകുന്നത് നിത്യസംഭവമായിട്ടുണ്ട് എം യു ഷിനിജ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ഇടതുമുന്നണിയിലെ ധാരണ പ്രകാരമാണ് സി പി ഐ അംഗമായ എം യു ഷിനിജ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത് സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ കൌൺസിലർ അനിതാ ബാബു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എൻ കെ മൃജയ്ക്കാണ് രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത് ഇരുപത്തിയേഴ് മാസത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് ഷിനിജ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത് പുതിയ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നതുവരെ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രനാണ് ചെയർമാന്റെ ചുമതല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന്റെയും മുല്ലശ്ശേരി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനകീയ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ എൻ സതീശൻ ജനകീയ ബോധവൽക്കരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ മാസ് മീഡിയ ഓഫീസർ ടി എ ഹരിതാദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിഞ്ചു ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബോധവൽക്കരണ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണവും ബാങ്ക് നിക്ഷേപവും തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അദാനിമാരെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുവാനും അവസാനം വരെ പോരാടുമെന്ന് പറയുവാനും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി സിദ്ധിക് എം എൽ എ പറഞ്ഞു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദിയുടെ ഛായാചിത്ര ജാഥയ്ക്ക് കൊടുങ്ങലൂരിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻ എം പി കെ പി ധനപാലൻ സ്വീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി മെമ്പർ എം കെ അബ്ദുൾ സലാം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സി എസ് രവീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മൊഹിയുദ്ദീൻ സി സി ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആയിരം വട്ടം ഈ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയും നരേന്ദ്രമോദി ചോർ ഹേ എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും തർക്കം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പുന്നാനി കോൾ മേഖലയിലെ പുന്നിയൂർക്കുളം വടക്കേക്കാട് കാട്ടകാമ്പാൽ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ കിസാൻ സഭ നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ച് കർഷകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം വേണ്ടത്ര ലഭ്യമാകാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കുവാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കൃഷിക്കാർ നേതാക്കളോട് ഉന്നയിച്ചു കെ എൽ ഡി സി ബണ്ട് ഫാം റോഡുകൾ റാമ്പുകൾ സ്ലൂയിസുകൾ മോട്ടോർ ഷെഡുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ കർഷകർ കിസാൻ സഭ നേതാക്കളോട് വിശദീകരിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പരമാവധി ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കിസാൻ സഭ നേതാക്കൾ കൃഷിക്കാർക്ക് ഉറപ്പു നൽകി കിസാൻ സഭ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാജേന്ദ്രബാബു പ്രസിഡന്റ് കെ വി വസന്തകുമാർ ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ് ഗീതാ ഗോപി തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശന സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഏറെക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കൊണ്ടാഴി ആർപ്പത്താനത്ത് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി കൊണ്ടാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആട ആറാം വാർഡ് വീട്ടിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ദീർഘകാലത്ത് യാത്രാ ദുരിതം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷം പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പായസം വിതരണം ചെയ്തുമാണ് നാട്ടുകാർ പങ്കുവച്ചത് റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച വാർഡ് മെമ്പറെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും ജനങ്ങൾ ആദരിച്ചു ദീർഘകാലം കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എ എസ് ചെട്ടിയാരുടെ സ്മരണാർത്ഥം ആർപ്പത്താനത്ത് റോഡിന് എ എസ് ചെട്ടിയാർ റോഡ് എന്ന് പുനർനാമകരണം നടത്തി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച റോഡ് കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ ശിവൻ വീട്ടിക്കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലത നാരായണൻ കുട്ടി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബിജു തടത്തിവിള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ കുട്ടഞ്ചേരി പറക്കുന്നിൽ നിന്നും മണ്ണെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ കുട്ടഞ്ചേരി സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്രതീകാത്മക സംരക്ഷണ കൂടൊരുക്കി സ്കൂൾ പി ടി എ എം പി ടി എ എസ് എം സി ഒ എസ് എ എസ് എസ് ജി കമ്മിറ്റികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സംരക്ഷണ കൂട് ഒരുക്കിയത് കുട്ടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിനോടും പാലപ്പെട്ടി കുന്നിനോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായ പറക്കുന്നിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷവും സ്ഥലം ഉടമസ്ഥർ മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് മണ്ണെടുപ്പ് നിർത്തിവെച്ചത് പ്രളയകാലത്ത് സ്ക
വടക്കാഞ്ചേരി നഗരത്തിൽ ഹോട്ടൽ മാലിന്യം കാനയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു മഴ വീതാൽ മലിനജലം വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം തുടങ്ങിയ ഹോട്ടലിന്റെ മാലിന്യ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് മലിനജലം കാനുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണം ഇവിടെ മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ വടക്കാഞ്ചേരി സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോപേട്ടയിലെ ഡ്രൈവർമാരും പരിസരത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ദുർഗന്ധം മൂലം മൂക്കുപൊത്തി ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഈ പഴയ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ റോട്ടിലുള്ള ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കാനയിൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വളരെയേറെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് അതുപോലെ സമീപത്തുള്ള ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വാക്കാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ നാളെ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനോട് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോടി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ ബജറ്റ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആലീസ് ഷിബു അവതരിപ്പിച്ചു ഭവന നിർമ്മാണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കോടിയും പുനരുദ്ധാരണത്തിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഒരു കോടിയും ചെലവഴിക്കും ചെയർമാൻ എ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബജറ്റ് ചർച്ച വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ഐകകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ നടപടി തികച്ചും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രമേയം ചർച്ച കൂടാതെ അംഗീകരിക്കാമെന്നും ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു തിരുവങ്കടം അടിപ്പാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങളിൽ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു അടിപ്പാതയുടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും കെറയിലിനെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹം ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയത്തിൽ സൌജന്യമായി ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനമായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം വാദ്യകല വിദ്യാലയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ വാദ്യകല വിദ്യാലയം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച അഷ്ടപതി നാഗസുര കച്ചേരി കൊമ്പുപറ്റ് എന്നിവ അരങ്ങേറി ക്ഷേത്രകലാ സെമിനാർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് കലയും കലാകാരനും സമൂഹവും എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എൻ പി വിജയകൃഷ്ണൻ കലാമണ്ഡലം ബലരാമൻ എന്നിവർ സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തായമ്പക കലാകാരി ഡോക്ടർ നന്ദിനി വർമ്മ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ വാദ്യകലാ വിദ്യാലയം വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അന്തിക്കാട് ചുരക്കോട് ശ്രീ ദുർഗ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മകീരം പൂരം പുറപ്പാടിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഭക്തി നിർഭരമായി പാതൂർ മഠം രാമചന്ദ്രൻ സ്വാമി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ക്ഷേത്രസമിതി പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ കൊലയാമ്പറമ്പത്ത് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സുകുമാരൻ ദേവസ്വം ഓഫീസർ പ്രകാശൻ മുല്ലനേഴി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാലക്കുടി അടിപ്പാത നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലം ജില്ലാ കളക്ടർ കൃഷ്ണ തേജ് സന്ദർശിച്ച് നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് കരാർ കമ്പനിക്ക് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി മണ്ണ് ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടത് അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മെയ് അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ അടിപ്പാത നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ കുന്നുകുളം കക്കാട് ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രം തന്ത്രിമാരായ ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കേടത്ത് ശശിധരൻ നമ്പൂതിരി ബ്രഹ്മശ്രീ അണ്ടലാടി പരമേശ്വര നമ്പൂതിരി എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി ഉത്സവബലി നാലാം തീയതി പള്ളിവേട്ട അഞ്ചിന് ആറാട്ട് എന്നിവ നടക്കും ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി സുനീഷ് അയനിപ്പുള്ളി ട്രഷറർ ഭാസ്കരക്കുറുപ്പ് രാജീവ് തറയിൽ കെ കെ മണികണ്ഠൻ കെ എസ് സജീവ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത
സിവിൽ കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിയമം മൂലം നിരോധിക്കണമെന്ന് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ സീൽ നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി ജെ ജെയിംസ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി സി റാഫേൽ സി ടി ജോൺ സി വി രാജു ബെന്നി ചുവല്ലൂർ സി വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചൊവന്നൂർ കല്ലടി മഹാവിഷ്ണു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാകും ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കരിങ്കലിൽ തീർത്ത പുതിയ കെട്ടിളയും വാതിലും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി രാജീവ് നമ്പൂതിരി ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പി ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ കെ കെ ആനന്ദൻ എം ബിജുബാൽ പ്രദീപ് പാണാട്ടിൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏങ്ങണ്ടിയൂരിൽ തോടുകളോട് ചേർന്ന കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതായി പരാതി കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മേഖല കണ്ടൽക്കാട് വെട്ടി നശിപ്പിച്ച സ്ഥലം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തകർ സന്ദർശിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി ഐ ടി യു കർഷക സംഘം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എന്നീ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കൊടകരയിൽ കാൽനട ജാഥ നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജി വാസുദേവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ പി ആർ പ്രസാദൻ സി എം ബബീഷ് കെ വി നൈജ വി കെ മുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സമാപന സമ്മേളനം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ജെ ഡിക്സൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രൂക്ഷമായ വേനൽച്ചൂടിൽ ദാഹിച്ചു വലയുന്നവർക്ക് ദാഹജലമൊരുക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ കണ്ണികളായി വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരി പട്ടണത്തിൽ തണ്ണീർപന്തലും വിശ്രമ കേന്ദ്രവും തുറന്നു വേനൽക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫീസിൽ തണ്ണീർപന്തൽ പ്രവർത്തിക്കും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഡി ഫ്രാൻസിസ് അധ്യക്ഷനായി ടി എൻ കേശവൻ സിറാജ് മാരാത്ത് അജീഷ് കർക്കിടകത്ത് ശിവപ്രസാദ് പട്ടാമ്പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മദ്യപിച്ച് അക്രമാസക്തനായ ഭിന്നലിംഗക്കാരൻ വഴിയാത്രക്കാരനെ കുപ്പികൊണ്ട് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു പൊറുക്കളങ്ങാട് സ്വദേശി രായമരക്കാർ വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ സലാമിനാണ് കുത്തേറ്റത് കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ കുത്തേറ്റ ഇയാളെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെയും ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമാണ് പോലീസോ നാട്ടുകാരോ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇവർ കൂട്ടമായി എത്തി ആക്രമിക്കുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെക്കുംകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി നൈറ്റ് മാർച്ചും റോഡ് ഉപരോധവും നടത്തി അമ്പലപ്പാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ജെ രാജു നൈറ്റ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് കണ്ടമാട്ടിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് പുത്തൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അഖിൽ സാമുൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി തൃശൂർ പാട്ടരാക്കൽ യൂണിറ്റിന്റെ മരണാനന്തര ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി സമിതിയുടെ ഭദ്രം വ്യാപാരി കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് യൂണിറ്റ് അംഗമായിരുന്ന സി ഒ ഡാനിയുടെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയത് സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ചെക്ക് കൈമാറി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമിതി തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ജോഷി തേറാട്ടിൽ യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ആർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ട്രഷറർ കെ വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സർവശിക്ഷ കേരള ലിറ്റിൽ ചാമ്പ്യൻസ് കളി ഉത്സവം എരുമപ്പട്ടി ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു സോണിയ ജിനേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എം യൂസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക കെ എ സുജനി പി ടി എ അംഗം എ യു മന എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷാനി പ്രമോദ് ലിഷ ഡേവി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കെ പി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന സ്മൃതി യാത്രയ്ക്ക് പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി പുതുക്കാട് അളകപ്പനഗർ ബ്ലോ
ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്ഥലം മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പരാതിയും കൈമാറി പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സനൽകുമാർ പറഞ്ഞു കാര്യക്ഷമമായ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കനത്ത സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാരായ കെ ജെ ചാക്കോ ആരിഫ ജുഫൈർ നഷ്ര മുഹമ്മദ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ആഷിത എന്നിവർ പറഞ്ഞു കൈപ്പമംഗലം ഉസ്താനുൾ ഉലും അറബി കോളേജിലെ പ്രിലിമിനറി രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനി തസ്ലീമ ബഷീറിന്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമായ നിശാഗന്ധിയുടെ പ്രകാശനം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹസീബ് മദനി നിർവഹിച്ചു തസ്ലീമയുടെ പിതാവ് ബഷീർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇരുപതോളം കവിതകൾ അടങ്ങിയ സമാഹാരം കോളേജിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറമാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ചടങ്ങിൽ അംജദ് അമീൻ കാരപ്പുറം ഇസ്മായിൽ ബുസ്താനി താഹിബ് സലഫി തസ്ലീമ ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നൂറു വർഷം പിന്നിട്ട പുലിയനൂർ സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂൾ കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളിന്റെ പേരിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സെന്റ് തോമസ് എന്ന പേര് നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ ബി ജെ പി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദയാനന്ദൻ ബാമ്പുള്ളി പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് തയ്യൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അമ്മാത്ത് ഷിനി സുനിലൻ അശോകൻ മമ്പറമ്പിൽ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിധീഷ് തോന്നല്ലൂർ എം സി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നഗരസഭയിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭയിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള വാർഡുകളിലെ വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നഗരസഭ ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും വാർഡുകളിൽ കൌൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് വാർഡ് തല കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വം ഉറപ്പുവരുത്തും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എറിയാട് ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം ശേഖരിക്കും കൂടുതൽ ജലക്ഷാമമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ ശുദ്ധജലമുള്ള കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കും നഗരസഭയുടെ കുളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശിക കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുവാനും കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാവറട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മീൻതോട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു അനിൽകുമാർ മീൻതോട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എം റജീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോട്ടർ പി എസ് സുഗൻ ജനപ്രതിനിധികളായ ജോസഫ് ബെന്നി സിബി ജോൺസൺ ടി കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹബീബ് പൊക്കാക്കില്ലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെളിങ്ങാട് ബൈക്ക് തന്നെ വീണ് യുവാവിന് പരിക്ക് കിഴക്കെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ ചെളിങ്ങാട് അമ്പലനട വളവിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മറയുകയായിരുന്നു കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി കണ്ണനാംകുളത്ത് സതീഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റയാളെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചേർപ്പു പഞ്ചായത്തിലെ രാജാ കമ്പനി ജംഗ്ഷനിലെ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ ഊരകം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി സി പി ഐ ചേർപ്പ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി വി അശോകൻ പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വിനോദ് ഷമീർ നാരായണദാസ് ഷീല ഭരതൻ അശോകൻ പി സി സുരേഷ് കെ വി കുട്ടികൃഷ്ണൻ നടുവിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മണ്ണുത്തിയിൽ പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്തി കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ സി അഭിലാഷ് പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി എ ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രൊഫസർ ബി എ വർഗീസ് പി ജെ ധർമ്മരാജൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ആർ കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തനി നാടൻ സ്വാദും മറുനാടൻ രുചികളും ഒന്നിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ കൊതിയൂറും കലവറയുമായി ജോൺസ് റെസ്റ്റോ മൾട്ടിക്യൂസിയൻ റെസ്റ്റോറന്റ് അമല ആശുപത്രിക്ക് എതിർവശം പി വി കെ ബിൽഡിംഗ്സിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അഡാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിമി അജിത് കുമാറും സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അനശ്വര രാജനും ചേർന്ന് ജോൺസ് റെസ്റ്റോ മൾട്ടിക്യൂസിയൻ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി
ഫ്രൂട്ട് ഷേക്സ് തുടങ്ങി സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഭക്ഷണ പ്രിയർക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തലശ്ശേരി കുഴിമന്തിക്ക് വിലയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും ആഴ്ചതോറും ഓരോ വിഭവത്തിന് പ്രത്യേക വിലക്കിഴിവും നൽകും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ ഫ്രീ ഡെലിവറി സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ചാലുകുടി പെരിയാരത്ത് കാറപകടത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടിടിച്ചു എന്നത് മരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു പാലപ്പള്ളി തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു ബസ് തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പണിമുടക്ക് ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ജീവനക്കാരും ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കം തുടരുന്നു ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്നും ആരോപിച്ച് ജീവനക്കാർ പ്രകടനം നടത്തി ഏനമാവ് പള്ളിക്കടവിന് സമീപം പുഴ കയ്യേറി ചെളിമണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് വെങ്കടങ്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങി വെങ്കടങ്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ സ്ഥലത്തെ മണ്ണാണ് നീക്കുന്നത്